不见了。乔玉薇小姐说了，一定要把他送上离子炉。他被下药了，肯定不会养。去那边找找。实验坦白。小妖精啊，你可比你姐姐有钱多了。哪里比他有钱？你不光嘴巴甜，那更甜。不想，就是一条死。诺诺，我哟，这不是姐姐吗？实验哥哥，你看呀，都有人拍到姐姐衣衫不整，从酒店出来的视频了。明明姐姐也背着你在外面找男人。我没有，是乔雨薇，是乔雨薇她给我下的药。你闭嘴！你在我面前装纯情，却在外面乱搞。乔之诺，你真的是个贱人！啊、<笑>我下贱，我再下贱。我也不会和乔雨薇二女共侍一夫。周实验，我要退婚，出轨一事，咱们明天新闻上见。啊、姐姐，你醒了。乔雨薇，你想干什么？你放我出去？干什么？当然是送你去见你妈了。你不会真以为他出车祸是个意外吧？如果他能安安心心的和爸爸离婚，也不至于落得如此下场。是你杀了我妈，我要杀了你！那你这副疯样，真是个呆子。你就好好享受这里吧。至于你的未婚夫和乔家，都是我的。哦，对了，医生说你这种病打针才能治好。不要碰我！不要！不要！你别过来！你别过来！我求求你！不要！不要碰我！我求求你了！不要！可好可爱呀，小朋友。你长得好帅，你爸爸是不是也很帅？能不能给姐姐看看照片呀？哼，姐姐，不管我爹地有多帅，都是我妈咪的，你没有机会啦。哼，哟，小家伙真是吃醋了呀，真可爱。来让一让，让一让。你天哪，这也太帅了吧！糟糕，被发现了。小朋友，我知道我们家顾总很帅，但是偷拍是不对的哦，请你把照片删掉。叔叔，我不会干坏事的，我拍只是想对比一下我跟这位叔叔的相似度。叔叔，你看，我们的相似度有百分之九十八耶。叔叔，你单身吗？跟你有什么关系？单身的话，可以考虑一下我妈咪，她是我见过最漂亮的女人，你是我见过最帅的男人，再加上我天才儿子
，我们就是完美的一家三口了，耶！不好意思，我没兴趣。哈，小朋友，原来你是在给你妈妈找对象啊？可是我们顾总那可是万年铁树不开花呀。嗯，你赶紧把照片给我删掉。不要，小宝，妈咪。实在是不好意思啊，我家小宝就喜欢给人拍照，我现在就给删掉。喂，陆昭，我和小宝已经回国了，现在就在机场，马上回去。不好意思，我们还有事，先走了。啊谢谢啊，叔叔，这是妈咪的电话，你是男人一定要主动点儿。小宝，走了，你干爹等着我们呢。妈，我回来了，放心，我一定会为你报仇的。小佳，我来庆祝你跟小宝回国，今天我做东，请你们俩吃大餐。感觉最好了。不了，我想先去纳沙报道。纳沙本来就是你的，想什么时候去都可以，不急这一时。乔雨薇不是想穿我设计的婚纱吗？那我正好去会一会她。顺便算一算，五年前的账。收人钱财，替人消灾，受死吧你！陆昭，求求你带我走吧！求求你带我走，陆昭。乔雨薇害死了我妈妈，我要报仇。可是医生说你怀孕了。我好歹也是纳沙集团的副总，要我帮你解决他吗？不用了，你已经救过我和小宝一命了，这个仇我要自己报。我要让乔雨薇付出惨痛的代价。乔姐，有个客户非要试穿您定制的婚纱。我说了，那是顶奢限量款，全球只此一件，不是我们公司的至尊 VIP 是没有资格穿的。他根本就不听，还在门口闹事呢。你们纳莎怎么回事？一件婚纱都不能试穿啊？我可是乔家小姐，有钱什么买不到？乔之诺，怎么是你？你不是五年前就死在精神病院了吗？你们认识？你先出去吧，我和这位小姐单独聊会儿。没想到你命这么硬，这都没死。你在纳沙做什么？该不会又被哪个老男人包养了吧？我是这里的新任设计师，你要试穿的婚纱就是我设计的。乔之诺，这可是纳沙国际大公司，以你的资历。到这里扫厕所都不配，我劝你还是赶紧走吧。就你，有资格让我走吗？你，我告诉你，我可是纳沙老总 C C 小姐的朋友 ，C C 小姐可是华国第一女富豪。你要是得罪她，连死都找不到地方。那看来这个 C C 小姐也不怎么聪明嘛。居然交了一个买凶杀人的朋友，买凶杀人？你有证据吗？我告诉你，我就要和实验哥哥结婚了。那正好恭喜你，毕竟婊子配狗，天长地久，别去祸害别人就行。乔之诺，你这个女人还敢骂我？你敢打我？我杀了你！
小姐可是大家闺秀，周家未来的儿媳妇，在这里和一个设计师过不去。这传出去，丢的可不是你一个人的脸，那可是周家和乔家的。乔之诺，你给我等着！我当然等着了，不过我等的是你给我下跪认错的那一天。通知周乔两家，就说我们纳沙终止和他们的合作，除非乔雨薇消失。我知道了，小宝不是最讨厌吃法餐的吗？这次又搞什么鬼？还好我聪明，在给帅叔叔的卡片上装了定位器，等下他一来餐厅吃饭，我就去找他，撮合他和妈咪见面。玉成啊，你都快三十了，该成家了。奶奶就想在死之前看见你结婚生子。我说你怎么老不上心啊？奶奶，您又来，您装病把我从国外骗回来，就是为了说这个。玉成，你是怎么跟你奶奶说话的？我们也是为你好，你也老大不小了，也该成家了。嗯小家伙，你怎么在这儿？叔叔，叔叔，你还记得我吗？我就是机场那个和你长得一样帅的乔小宝。松手！玉成，你对他那么凶干嘛？来，宝宝，到奶奶这儿来。哎呦，我的小乖乖！你看他长得多好看，<笑>跟小奶团子似的。<笑>老伴儿，你不觉得他很眼熟吗？这孩子跟玉成小时候一模一样。玉成，你跟我说实话，这孩子是不是你的？我就在机场和他见过一次，就被他缠上了。小家伙，你妈咪在哪儿？我带你去见他。你妈咪呢？妈咪呢？哎哎，长得像吗？你妈咪呢？是不是她让你来找我的？不是的，这是我自己要来的。你可以生我的气，但是不要怪我妈咪。爹爹不在了，妈咪一个人带我，很辛苦的。我只是想找一个人保护我妈咪。妈咪出来了，正好可以撮合他们。叔叔，叔叔，我要上厕所，你带我去。嗯、有人吗？小宝，小宝，你在里面吗？啊，流氓！谁是流氓？这里是男厕所。我进来之前打过招呼的，是你自己没有应我。我为什么要应你啊？谁知道你是找儿子，还是偷窥？偷窥？你你以为你是谁呀、啊？起开！我要找我儿子。他身上的香味怎么这么熟悉？你是不是故意的？你没有看到我的头发缠在你腰带上了？哎
哎，你手往哪儿摸呢？你别动！你别动！你不动，他就不动。你别动，我自己了。鼓掌！妈咪、啊！妈咪！小宝，你没事吧？妈咪，我没事。刚才老爷爷、老奶奶说我跟叔叔长得一模一样，他肯定是我爹爹。小宝，那个人哪有你长得帅啊？他一看就不像什么好人，以后离他远点啊。好。莫非他是？林兄，马上去查一查机场那对母子的资料。好的，顾总。谢谢干爹。小肖，酷视集团总监要将他们公司的服装推向国际化，正在找设计公司合作。酷视集团，就是那个连续几年都没有回复，然后石沉大海的那个。对，当年纳沙刚刚进入帝都，而顾家作为帝都的龙头企业。不跟我们合作，你在心里之中。可是现在你从国外回来，你在国外的时候就是知名的设计师，我相信他们不会拒绝。而且这次合作对我们公司扩建有很大的帮助。行，那我明天去找他们谈谈。对不起，曹操，我不该为我们。可是只有这样，我才能从顾雨辰手里拿回属于我的一切。乔姐，周氏集团的周总和乔小姐来了，在外面等着你，让他们等着。好的，小姐。喂，陆昭，我这两天看了顾氏的所有资料，倒是有许多理念跟我不谋而合。明天我会去顾氏洽谈合作。乔乔，我明天可能没事，我自己可以处理。你在乔之诺身边待了五年，都没有告诉他你的真实身份。我不想让乔乔卷进来。你要是真的不想让他卷进来，你就不会利用他的设计才华接近顾氏集团。我猜你是想等到合作谈下来之后，跟顾氏多一些接触，再公布你才是顾家大少爷的身份。但是，你有没有想过？顾玉成是个什么样的人？他怎么可能会让你抢走他的东西、啊？我从来不会打没有把握的仗。如果乔真诺知道你利用他，会生你的气的。乔乔当我是家人，他明白我的苦衷之后，自然会理解的。那我呢？我在你心里是什么位置、啊？当年，顾玉成母亲想三上问，用手段逼走了我母亲。让我沦为见不得光的私生子，他表面上把你哥当做死党，却害死了你哥。他把你当做亲生妹妹般照顾，他只是小人，该死。他现在可是我们共同的敌人，不是吗？林助理，那明天早上九点半，我准时到故事谈合作的事。我们在这已经等了快两个小时了，你们到底什么意思？如果乔小姐着急的话，可以下次过来。你，<笑>不好意思，啊。你知不知道失去跟娜莎这样的大公司合作，这意味着什么？谁让哥哥我知道，但是他们这样做分明是在戏耍我们，戏耍你们，你们配吗？嗯。这位是我们纳沙的总裁代表，我还以为你有多厉害呢，原来只不过是纳沙总裁身边的一条狗而已。说不定你这个总裁代表的位置是陪睡上位的吧？你，你先忙吧。我们总裁还在国外，国内的事情全权交给我处理
，乔小姐是有什么意见吗？诺诺，之前的事情一定是有什么误会。我今天特地带雨薇过来，就是来给你道歉的。给他道歉？不可能！那既然这样，恕不远送。诺诺，稍等一下。周先生，我们好像还没有那么熟吧？是是是，您说的是乔小姐。乔雨薇，你还不赶紧给乔小姐下跪认错啊？对不起，乔小姐，我错了。哎，我这个记性不太好，不知道乔小姐是为哪件事情道歉的。你毕竟做了那么多错事。乔之诺，看来乔小姐自己也不知道了。毕竟伤天害理的事情做多了，要是道歉有用的话，监狱里的牢饭给谁吃、啊？周先生放心，我们总裁说了，只要乔小姐肯道歉，我们之间的合作还是可以考虑的之诺，你这个贱人，你给我等着！哟，这不是姐姐吗？见到我躲什么呀？难不成心虚了？杀人凶手都敢招摇过市，我有什么不敢的？你说谁是杀人凶手？别以为你现在傍上了大款就敢造谣了。大家快来看呀！这位是纳沙集团的首席设计师，他根本就不懂设计，是靠跟纳沙集团的老男人上床才走到现在这个位置。哪里来的小野种，竟敢推我！你这个丑八怪，我不许你这样说我妈咪！哟，我说姐姐为什么消失这么多年，原来是因为这个小野种。小野种，你说我哪里说的不对？你知道你爸爸是谁吗？叔叔叔叔，你快去救救妈咪！没有人。他被人欺负了。你竟然还敢打我！我的儿子也是你可以侮辱的。乔之诺，你居然还敢回来！当年你也不过十九岁就跟男人鬼混，还被人搞大了肚子。害得我们乔家颜面尽失。现在这里那么多人，你当众打你妹妹，是嫌你丢脸不够，想拉你妹妹下水是吗？妈，姐姐刚才带了个小野种，那个小野种还推我，我只不过是问了一下那个小野种的爸爸是谁，你是想让那个人负责吗？姐姐就恼羞成怒，动手打我。既然都是野种儿，他怎么可能知道小野种的父亲是谁？毕竟当初他身边的男人可不止一个。你们两个坏女人，欺负妈咪，我爹爹不会放过你们的。这个男人怎么有些面熟？好像在哪里见过。哟，这个小白脸儿长得真不错。乔之诺，你是被老男人包养了，用老男人的钱去包养小白脸，对吧？也对。你一个公交车给钱就少、啊，你放开我！你知道我是谁吗？敢这样对我！顾总，这个女人怎么处理？顾顾总，难道是？她就是顾氏集团的总裁顾玉成。小宝，你想怎么处置他们？这两个坏女人欺负妈咪，我要他们跟我妈咪道歉。好，凌霄。啊！微微，乔之诺，你明明都有野男人了，为什么还要勾引实验哥哥？我和周实验男未婚，女未嫁，你凭什么就说我勾引实验哥哥？你要是这么不放心，那你就想办法跟他结婚。你说你们都在一起这么多年了，乔雨薇，你确定他是真的想要娶你吗
，原来是因为这个女人勾引别人的未婚夫，还把理由说的这么冠冕堂皇。林霄，诺诺，咱们都是一家人，没有什么解不开的误会。过两天呢，我生日，你爸爸非要给我办个生日宴，到时候你可一定要回来。好啊。一定人到礼到，顾总，我是专程来谢谢你，刚才替我解围。乔小姐，你也太不厚道了，你抢到别人的未婚夫，被人打，还指使你儿子欺骗我们顾总，我们顾总是什么人，就不该相信你儿子的话？不是的，顾总不是你想的那样。乔小姐，我对你的私生活不感兴趣，不过，你的孩子还小。还处处替你着想，你应该收敛点。叔叔好像误会妈咪了，我得想想办法，让叔叔相信妈咪根本不是那种人。原来帅叔叔是帝都首富，顾氏集团的总裁。嗯。这样的人才配得上我的妈咪，给我乔小宝当爹爹。妈咪，都这么晚了，走吧，小宝，妈咪陪你睡觉去。原来妈咪熬夜做的计划书是要跟帅叔叔合作，机会来了。乔小姐，顾总知道你会来，但是麻烦请您自己进去一下，我还有点事情。好，谢谢。玉成，我怀孕了，我现在出来来找你，我真的不知道该怎么办了。要多少？玉成，你觉得我现在来找你，就只是为了钱吗以后不要随随便便来找我，出去。之前还装作一脸正气，自己也不过就是个伪君子，帅的不认账，拿钱打发一个孕妇，无耻！这不是楚晴雨，华国顶流，也是我们大山的御用代言人。居然跟顾玉成，正合我意，就让你们看看小宝的厉害。顾总您好，我是纳沙集团的设计师，这份是我们与贵公司的意向合同，请顾总过目。不用看了，我不打算跟你们合作。顾总连看都不看一眼就直接拒绝，我想知道原因。原因很简单，一个棋生不正的设计师，我并不觉得他能设计出什么好的作品。那像顾总拿钱打发为你怀孕的女人，你也不过如此。顾总，麻烦你开下门。外面有没有人？帮我开下门。你别喊了，这门是特制的，就算你喊破喉咙，外面人也听不见。搞定，妈咪加油，把帅叔叔拐回家。我十一点有个会，到时候外面的人自然就发现我们在里面。陆昭说过。一定要想办法拿下跟顾氏的合作，我不能因为跟顾玉成的私人恩怨影响合作。顾总，反正我现在也出不去，不如您看一下计划书
，我知道，顾总一直想打通国际市场，我们公司主要针对的也是国际市场，不如顾总放下成见，谈谈合作。据我所知，纳沙集团早就已经开通了国内外市场，而且在国际上也有较大的名气。就算没有顾氏，纳沙集团的业务丝毫不会受影响。这只是总裁的意思，我只是负责洽谈。这些都是你设计的，对。我曾经见到过跟乔小姐风格相似的设计，来自于国际顶尖大师 C C 小姐。乔小姐的设计和你的为人一样，很喜欢走捷径。我也以为顾总和别人不一样，至少把公司规模做到这么大，应该有判断是非的能力。看来是我想多了。顾总，会议时间到了。怎么了？呃、啊，林助理，会议时间到了。哎，这门是锁着的，不应该啊。顾总应该知道今天上午有会议啊。他今天有见过什么人吗？刚才娜莎的设计师来找过他。乔治诺。嗯。我就说顾总对那个女人有意思。呃，我知道了，你先去忙吧，我给他打电话。你先去忙吧，我来给顾总打电话。我这个助理脑子有问题，别介意。那顾总还指望你这个助理给你开门吗想不到这个女人不牙尖嘴利的时候，还挺可爱。这么晚了，今天小宝上学第一天，我答应要接。开门啊！可能是停电了。啊！别过来，别过来！我求求你们，不要伤害我的孩子！乔治诺，乔治诺，顾医生，我求求你带我离开这里好吗？我求求你了！我求求你了！小宝，你家在哪儿？我送你们回去。嗯。你休息一下，我去给你倒杯热水。谢谢顾总。小宝别怕，你妈咪没事。妈咪，对不起。都是小宝的错，小宝知道妈咪怕黑，但是小宝不知道事情那么严重。对不起，妈咪，小宝只是想要个爹爹。好了，好了，不哭了，不哭了。今天的事是小宝做的吗？小宝以后再也不敢了。没事的，小宝，妈咪没事，休息一下就好了。你想做什么？顾总，谢谢你今天送我回来，已经很晚了，你先回去吧。叔
叔，小宝肚子饿了，你可以帮我和妈咪煮点吃的吗？小宝，妈咪有没有叫过你？不要随便麻烦别人。叔叔该回去了。如果你还想和我谈合作，你就好好休息。小宝，叔叔给你做好吃的。叔叔最好啦。不知道是不是受到了爷爷奶奶的影响，我看着小宝，总觉得莫名其妙的气质。要不别吃了，我点了外卖，很快就到。我记得我昨天买了很多菜放在冰箱，哎、用完了。哎、顾总，浪费粮食可耻！这可是我和小宝一周的菜。我明天多给你买点叔叔，我妈咪做菜很好吃，怎么办？要不你把我妈咪娶回家，我让我妈咪给你做好吃的。小宝。顾总，对不起啊，小孩子胡说八道。顾总，你说你去跟乔小姐约会，怎么不跟我说一声？我都找你一天了都。你这个月奖金没了。啊？为什么？我让你查乔之诺的资料，你查的怎么样了？在你后座那位置旁边上放着呢。而且，顾顾总，这人都送上门了，你还要人家资料做什么？下个月奖金也没了。啊、乔治诺是个单亲妈妈，顾总跟他的关系肯定不想被外人知道。我这张嘴真贱。妈咪，你不喜欢帅叔叔吗？小宝，妈咪和帅叔叔呢，只是合作关系。那你讨厌帅叔叔吗？顾玉成帮过我两次呢，就算他人品再不好，也谈不上讨厌。小宝，妈咪不讨厌帅叔叔，但是呢，你以后不能再这样了。好，小宝会努力的。乔治诺是乔氏集团的千金啊，以前是，不过后来因为乱搞男女关系，被乔家赶出家门了。哎，胡总，你要的资料我可都放在资料袋里了。乔治诺，演技不错嘛。诺诺，不好意思，乔小姐，我听我的秘书说，你把我们的合同打回来了，所以我专程过来，看看到底是怎么回事。实验，这里又没有外人，叫我诺诺就好。诺诺，我就知道，以前爱我爱的要死，之前对我那么冷漠，都是因为乔以为在旁边，诺诺生我的气。实验，这份合同，你有请法务看过吗？合同有什么问题吗？前几天你们走了以后，妹妹又回来找过我，她让我在这几处改动了一下。刚开始我倒觉得没有什么问题，可是后来我仔细一看，如果这份合同生效的话，他就是最大的获利者。实验，我知道你们在一起很长时间了，有些话其实我不该说的，但是我也是怕你单纯。公司被吞并了，你都不知道。吞并？你是说雨薇吗？妹妹对你那么好，可能她也不是有意的吧。诺诺，我就知道，还是你对我最好。石燕，你都已经和妹妹在一起了，这种话就不要再说了吧。诺诺，我发现你比之前更勇敢。我光是看到你，我就受不了了。周实验，你放开！我知道你心里还是有我的，啊！你放开，放开我！不长眼的是谁啊？啊呃，顾总，对不起啊，我不知道你跟诺诺他那个……滚
。是，我马上去滚。<笑>不知道顾总今天来找我有什么事吗？昨天是我公司员工的失职，让乔小姐受了惊吓。今天我过来是想跟乔小姐谈一谈合作的事情，没想到破坏了乔小姐的好事。顾总，我们之间好像还没有熟到，你可以对我的私事冷嘲热讽的地步吧？这是昨天落在我公司办公室的合作计划书。我已经签过字了。周十夜很快就会到你了。出什么事了？怎么那么生气啊？肯定又是乔知道那个女人，利用公事跟石岩哥哥眉来眼去，她就是想勾引石岩哥哥。哎，你是不是想多了呀？那个女人不是跟顾总在一起了吗？我查过了，她是想跟顾氏集团合作，被顾总给拒绝了。妈，你也不想想，她一个生过孩子的破鞋，顾总怎么可能要她？你说的也对。那石岩呢？她有没有说过什么？她能说什么？我从昨天晚上到现在，给他打了十几通电话，他一个也没接。妈，你的生日宴会，你会真的要让乔治诺那个女人去吧？那也得看看他有没有这个脸来。你叫了乔治诺，你是嫌他害我们丢脸还不够吗？你先别生气，我们乔氏不是一直想和娜莎合作吗？他故意处处刁难微微，还暗中挑拨微微跟实验的关系。这次只要他敢来，一定让他在合同上签字。哎呀，这、哎、样好久不见了，真的是有些难过。我可以呗。微微，好久不见了，哎，好久不见，又变漂亮了，我就自愧不如了。你也长得很漂亮，哎，就是一个普通的生日宴，你怎么搞得这么隆重？今天除了是你的生日宴，也是我们结婚二十四周年。我说过。这辈子一定要把最好的一切都给你。妈妈感情真好，乔总和乔太太结婚这么多年了，还这么恩爱，真不愧是圈内的模范夫妻。<笑>来，呃顾总，不就是区区一个乔家宴会，你怎么感兴趣了？需要你教我做事啊！你们快看，那是什么？你们是不是有病啊？赶紧把东西拿出去！啊啊、这是什么？这是什么呀？这是干嘛呀？这个人是谁啊？逆女，你想干什么？李一邀请我来参加他的生日宴，这么重要的场合，我当然要带我的母亲亲自来见证一下。你马上给我滚出去！来人，把他给我赶走！五年前我就已经发表声明，跟你断绝父女关系。你已经不再是乔家的人了，赶紧给我滚！啊，嗯，这是什么感觉？人太忙，不是，不是。哼！各位来宾，我叫乔之诺，今天对于我来说是一个特别重要的日子。七年前的今天，是我母亲的忌日。诺诺，我好意邀请你来参加宴会，就是想缓和一下我们一家人的关系。为什么你要当着那么多的人让我难堪？这就难堪了。当年我母亲去世，她所有的后事都是我一个人打理的，而我的父亲，我跪在地上苦苦哀求他，他都不肯去见我母亲最后一面。而在今天。
，他却为了一个小三，在这花重金大肆操办。既然你们这么恩爱，那我当然要带我母亲亲自来见证一下，亲自来见证一下。什么事啊？这种太不像话了。原来他们家是这样的，我还真不知道你这回事。当年你母亲车祸是意外去世，我伤心欲绝，一病不起。你这个逆女，竟然当着这么多人的面撒谎！乔先生，别急呀、啊，这么大一个证据在这摆着呢。乔雨薇就比我小三个月，好一个伤心欲绝，一病不起。还有，是谁告诉你我母亲的死是意外的？看乔振国这个反应，难道母亲当年的死跟他脱不了关系？保镖呢？都死了吗？赶紧把这个疯女人给我拖出去！乔之诺，明明是你在外面跟野男人鬼混，你母亲气得出去找你，被车撞死的。你现在把脏水往我们身上泼，你要不要脸？李明珠，你敢不敢当着我母亲的牌位面前发誓，她的死跟你没有任何关系？保镖，保镖，把他们给我打出去！干什么？哎，乔治诺还真是小猪心眼啊！你你你你你，怎么是你？顾总，这是我的私事，你也要管？那乔小姐的意思是，我应该看着你留在那里被人围殴吗？顾总，乔小姐带了保镖的。你跟乔家之间到底有什么恩怨？我的私事应该跟顾总无关吧？李助理，麻烦你停车。顾总，你看乔小姐，她根本就不想理你的情。哎，何必管他们家的闲事啊？哎，乔小姐在外面本来名声就不好，你看刚刚那个样子，恨不得把她扔回娘胎里回炉重造。你见过哪个子女敢这么跟父母说话？你今年奖金没了？你，哎，哎，顾嫂，你英明神武，你不能做昏君啊！再说了，还不让我说两句实话吗？哎，说话。请问你是乔小宝的爸爸吗？是。这里是金宝贝幼儿园，乔小宝刚才跟人打架，麻烦你过来一趟。去金宝贝幼儿园。好嘞。嗯，<笑>李老师，咱们这可是全帝都最有名的幼儿园，我花那么多钱送孩子来，就是希望孩子能在这儿安全、开心。结果呢？你看看我儿子，秦太太，你放心，小宝的父亲马上就到了。至于学校方面，我们会给你一个说法的。说法？像他这样的野种，就不应该出现在这个学校里。赶紧开除他！是他先骂我妈咪，我才打他的。骂你妈咪怎么了？谁不知道你妈咪是出了名的小三，十九岁就跟野男人未婚先孕，生了你。现在又回来抢自己妹妹的未婚夫，这事儿谁不知道？你胡说！你胡说！你这个丑女人！你再敢说我妈咪，我跟你拼了！敢说我是丑女人？哎！你竟然敢打我！你知道我是谁吗？我管你是谁，谁长得丑，我就打谁。林霄，这个交给你了。是。乔乔先生，小朋友之间难免会发生矛盾，可是小宝，小宝这次出手有点太重了。所有医疗费用，我助理会跟他说清楚。另外，我不想在这个学校见到这个小孩。哟，你以为你是谁啊？你不过就是那个不要脸的乔之诺，在外面养的小白脸。能进这个幼儿园的。谁还不是有头有脸的人了？你们两个今天敢打我，我让你们都走不出这个学校！哼，你欺负我们家小宝
还敢在你爷爷我面前嚣张是不是？你，我倒想看看你怎么让我走不出学校。我爹爹很厉害的，你们欺负我和妈咪，我爹爹不会放过你们的。林老师，你看见了吧？这么小的孩子就会仗势欺人了。如果你们学校不开除他，信不信我去教育局告你们？乔先生。这位是秦氏集团秦总的太太，你看，要不让小宝道个歉，这件事就这么过了吧？道歉，凌霄，我等，马上办。我等，马上办。你作为学生家长，满口污秽，恶意诽谤他人，听好了，我会让你知道，什么叫仗势欺人。顾总，办妥了。一个小时之内，秦氏集团就会从帝都消失。下个月涨工资。大话谁不会说呀？你不过就是一个小白领，还敢在我面前说大话？我请你好好看清楚。林老师，你就这么让他们走了？秦太太，他们已经说了会赔偿您医药费的。谁欠他们家那点钱？顾氏集团，顾玉成、啊，完了，请交完了。小宝，有叔叔在，没有任何人敢欺负你。叔叔，妈咪听到的比小宝听到的更难听，妈咪一定很伤心吧。小宝，你爸爸呢？小宝一出生就没有爸爸。妈咪说，爸爸坟头草都比小宝还要高。乔小姐，这么年轻，一个人带着孩子还有工作，确实可怜。其实我不喜欢上学，学校的同学都笑我是没有爸爸的野孩子。可是我又不想妈咪不开心。叔叔，今天的事情你不要告诉妈咪，好不好？叔叔，可以帮我给妈咪打个电话吗？妈咪一会儿去学校没找到我，会担心的。叔叔，我们回去吧。好。怎么看都是长得一模一样啊！开车。妈咪，你怎么可以随随便便掀男人的被子？乔小宝，你这是在干什么？我要他当我爹爹。小宝，那个叔叔他有未婚妻的，这种话就不许再说了啊。好，好了，快睡觉。来，盖好被子。妈咪，你不觉得我跟叔叔长得很像吗？这么一想，还真是有点像。我在想什么？这是被乔小宝给带歪了。好啦，快睡觉吧。诺诺。上次是我太冲动了，对不起。
，石燕，我从来没有怪过你。诺诺，那你和那个顾玉成是什么关系啊？哦，他是我的一位客户。啊，原来是这样。对了，诺诺，好在你上次有提醒我，上次我有回去查过，乔雨薇确实有问题。居然是真的，我还以为。妹妹是想在我面前宣誓主权，故意那样说的。石燕，你说会不会是因为我她才故意的？这些年，她在我公司一直以老板娘自居，就连我公司的合同都要经过她的手。我因为忙公司的事情，没有办法跟她结婚，心里对她有所愧疚，也就放任她怎么做。谁知道，她背地里一直想吞并我周氏。那你有没有问过她为什么？或许他有别的苦衷呢。哎，诺诺，这些年我终于明白，真心对我好的只有你一个人。诺诺，我……石燕，我不想因为我的出现影响你们的感情，而且……而且什么？难道是因为孩子？我不介意啊。不是的，石燕，你是知道的，无论你做什么，我都不会怪罪你的。但是。五年前，妹妹把我送进精神病院，跟我说了一件事，就已经决定了我一定会跟她正面对决。我真的是不想让你为难。是什么事啊？没有证据的事情不提也罢，但是我不会放弃寻找证据的。在证据没有查到之前，我不会想其他的事情。诺诺，让我帮你，就当是为了之前做错的事情。向你赔罪吧？真的吗？你干嘛？哎，你干什么？你放开！顾总，你到底想干什么？自己上车，或者我扔你上车。我，小宝昨天晚上约我吃饭，让我中午过来接你。小宝中午在学校吃饭，我帮他请了假，司机过去接他，直接去餐厅。顾总，小宝他只是个孩子，他乱想也只是一时的。你是个成年人，明知道他是错的，你就应该想办法远离他。时间久了，他自然就不会打你主意。所以你为了给小宝找回父亲，就去找周实验，这是我的私事。乔小姐，顾总也不想多管闲事。昨天小宝在幼儿园被欺负的时候，是他打电话给顾总。你作为一个母亲。你都不知道小宝在外面受了多大的委屈，还怪到了我们顾总头上。你说什么？可是小宝昨天晚上什么都没跟我说。他只是不想你难过。抱歉，顾总，刚才是我态度不好。上车。你这个小野种！小宝。凌霄，我告诉你们，你们今天不一个个跪下来给小宝道歉，休想踏出这个门。呃，顾总，我叫了小宝来餐厅，结果在进门的时候，小宝不小心撞了这位小姐一下，小宝当时给她道了歉，谁知道她带了人进来，我我我，不管你的事，你先出去吧。是，顾总，就算你们只手遮天。也不能这么不讲道理吧？这个小野种如果只是撞了我一下，我也不会因为这件事而扇他巴掌。他可是把我的新裙子划破了，这可是 M 家的新款。他给我把裙子划破，就是想让我当众出丑。林霄，带他出去，照价赔偿。是。另外，告诉 M 家，以后这个女人进入他们的黑名单。凭什么？给你脸了是不是？你刚不说我们只手遮天？我告诉你，这就叫只手遮天。
，赶紧滚！但凡打扰到我们顾总吃饭这件事，我分分钟灭了你们全顾家。刚才我把气势弄得这么多，帮乔小姐母子出了口恶气，这次顾总应该会给我涨点工资吧？叔叔好棒！刚才谢谢你，其实这种事情我可以自己处理的。不用总是麻烦你，我是在帮小宝。<笑>他有女朋友了，乔治，不许再讲这些莫名其妙的。小宝的父亲是……哎，你别跟我说他死了，我不是小宝，你给我他的资料，我能帮你找到。我也不知道他是谁。难道真的跟乔家人所说的一样，他私生活很混乱，连小宝的亲生父亲都不知道是谁？顾总的脸色看起来不太好，顾总这上去到下来不到十分钟，莫非那方面不太行？我给你一天时间，你去把乔之诺五年前交往过的所有男人资料找回来给我。顾总，我上次给您资料就证实过，五年前乔小姐只谈过周时燕一个男人。我为了证明这一点，我还专门去重新证实了一遍。至于其他的，可能都是乔家人泼的冷水。你的意思是？小宝有可能是周时燕的儿子，顾总，我不知道你有没有发现，小宝跟你长得非常像。哦不，简直是一模一样。那就去查，五年前那天晚上那个女人到底是谁。明白。今天表现不错，工资涨一倍。顾总威武。终于有消息了。喂，肖楠，明天帮我去幼儿园接下小宝。嗯。叔叔，你快去救救妈咪！小宝，你别着急，发生什么事了？妈咪去了圣水市监狱，他们都是坏人，你快去救救妈咪！小宝，你妈咪去那里做什么？顾总，我刚查到，乔小姐母亲生前的佣人就被关在上水市监狱。还有就是，五年前，乔小姐确实去过帝皇酒店。你确定是他？不一定是他去你的房间。继续查。嗯，是。你说的都是真的。刚才我听他们是这样说的，不过还没有证实。陆昭，你说五年前搞大乔治诺肚子的，不会真的是顾玉成吧？我一会去医院找朋友查一查，无论这件事是不是真的，小宝都不能是顾玉成的孩子。陆昭，小宝是不是顾玉成的孩子很重要吗？还是说，你是怕如果这件事被乔治诺知道了，他会喜欢上顾玉成？甚至会跟顾玉成结婚
，不会让这件事情发生。你果然喜欢上乔之诺，为你做了这么多，你一点都看不见吗？乔之诺，为什么和我过的？小宝，你一个人，你妈咪呢？干爹，妈咪去出差了，我要肖楠姐姐陪我来的。肖楠姐姐去洗手间了。小宝，你背后藏了什么呀？嘿嘿，干爹，这是秘密，小宝现在不能告诉你。陆总，你回来了。回来办点事情。小宝，你先跟肖楠姐姐回去，干爹还有事情要办。刚才那孩子拿来的 DNA 报告，报告显示他与顾一成是父子关系。哎，大哥，请问一下，上水市监狱怎么走啊？就在前面啊。啊，姑娘，上水市监狱里关着的都是大奸大恶，进去了就不可能再出来了。你去找人。谢谢大哥。姑娘，那个监狱附近养了好多恶狗，我们本地人都不敢靠近，你要小心啊。好。顾一成，我今天一定要进去。什么人这么重要，非要现在去见？很重要。什么人这么重要，非要现在去见？很重要。你受伤了，必须马上去医院。我知道你为了我好，但是我今天一定要进去。凌霄，是顾总，我来给你开路。我让你打电话，没让你开路。OK OK OK。红姨。啊。周秀红送进来的时候，生了一场病。然后就变成了哑巴，生病？哎，是吗？是生病还是别的原因？我会调查清楚的。顾少，送到这里来的都是死刑犯，有人出钱让我给他下药，这种事在我们这里很正常。我确实不知道他是你的人，是谁让你给他下药的？这个我真不知道。红姨，你还能写字吗？帮我准备纸和笔。好好。红姨，我没有保护好你和妈妈。红姨，对不起顾总，我想和红衣单独聊聊。你这个女人，惯用过河拆桥是吧？我要周秀红的全部资料。只要是顾少的要求，我尽量都会满足。您稍等。嗯。帮我查一下周秀红，可能跟乔家有关。知道
。红影，你等我，等我把外面的事情全都处理好，我会尽快帮你出去。我一定会让伤害过你和妈妈的人付出代价。顾总，我可以自己走。这条路不好走，我让凌霄先去车上等我们了。我还没问你怎么会来这里。小宝知道你有危险。小宝怎么会知道？小宝很关心你，你应该少让他担心。我知道，如果你想查你母亲的事情，我可以。顾总。谢谢你，但是这件事我必须亲自处理。啊！凌霄，去医院。是。喂，小宝。妈咪，干爹回来了。等会儿他接我去他家，可以吗？好，妈咪晚上就会回去。妈咪，你应该多跟帅叔叔培养一下感情。小宝，别胡说，你要听干爹的话。好。小宝很想那个帅叔叔当你爹爹啊。嗯。这次的事可是姐姐瞒着你妈咪帮你的，不许说漏嘴哦。好。小宝很喜欢的这个干爹。小宝很喜欢的这个干爹。他干爹是纳沙的副总裁陆昭。嗯，顾总，医院到了。不要，不要！<笑><笑>来来这里还想跑吗？没想到你居然这么害怕打针，但这针必须打，别怕啊！啊！先生。我看你太太的样子，不像是害怕打针，倒像是 PTSD， 也就是创伤后应激障碍。恕我直言，你太太之前有没有过类似严重的创伤，或者是遭受过非人的待遇？你确定？从我的经验判断来，是的。我已经给她注射过了药物，等她醒了就没事了。好，乔治诺。你到底经历了什么，顾总？周秀红的资料查到了，她正是乔小姐母亲生前的佣人。不过七年前，乔小姐母亲意外离世后，她也随着失踪。那乔与威母女呢？他们在乔老夫人离世不到一个月之内，就被乔振国接回了乔家。不过令人奇怪的是，乔老夫人的死因，他们都会宣称是病史。但更多的留言说，真正的死因是车祸。之后我便查到了留言的出处，正是周秀红。随后，乔小姐便从地图消失，整整五年。上监狱把刚才乔治诺和红英见面的视频发给我。是。不要，你别碰我。不要，不要！我不是精神病，不要，不要！别怕，有我在，以后没有人敢欺负你了。我怎么会说出这样的话？你刚刚做噩梦了。顾总，谢谢你送我到医院，我还要接小宝。你现在这样回去，小宝会担心的
，你还是多休息一下吧。我没事。你的车，我让凌霄开回去了，我送你。妈咪，啊，这是怎么了？没事，就是不小心擦伤的。小小，我不知道你去上水市做了什么，但是以后不管你做什么，只要有丝毫危险，我都必须跟你一起寻医问保，因为小宝会担心他。陆章，你不是出差了吗？怎么突然回来了？叔叔，小宝，哎呀，顾总，幸会啊！没想到陆总这么年轻啊！没想到陆总这么年轻啊！最近外面有不少关于我们乔乔的风言风语，看来顾总也听说了。今天天色已经很晚，不如你跟小宝留下来住一晚。小宝已经很困了，不必了，我顺路可以送他们回去。我明天还要去顾氏集团整理资料，你要不要跟我一起去？我那边还有事情没有处理完，等我处理完之后，我会尽快赶过去的。嗯，没事，我来抱抱。顾总，今天真是麻烦你了，我去给你倒杯水。小宝，这是什么？小宝想知道。叔叔到底是不是小宝的爹地？可是医生说他拿错了样本，这份报告是错的。叔叔不是小宝的爹地。小宝，你先去洗澡。好，叔叔晚安。小宝晚安。叔叔，妈咪是世界上最漂亮的妈咪，最最好的女人。叔叔，你愿意当我爹地吗？小宝，顾总，真不好意思啊。童言无忌。顾总，明天上午十点，我会准时到顾氏集团确认最后的设计方案。市场部决定一星期内把所有新款推上线。你有问题吗？这么急吗？有问题。没问题。这样吧，从明天开始，你就先去我们公司上班，这样有问题也可以跟市场部及时交流。好。喂，顾总。立刻找人把周秀红写的字放大。这都快凌晨一点了，所以呢？所以我我马上去办。办完来公司找我。顾总，我刚才看了半天都没看明白，这又是错别字，又是画图，怎么看也不像识字的。乔治诺的声音越来越小。应该是在刻意回避监控，他是在查他母亲的死因。去和声车行查一个叫凌空的混混。哎哎，记住，任何一个字都有可能是谐音。没问题。来、啊，乔治诺也有可能会去查，你派人二十四小时盯着。顾总，你是不是对乔小姐太上心了？乔治诺做事太莽撞了，我只是在担心小宝。
，哎呦哎呦，脸红了，脸红了啊！你是不是话太多了？安排一下，为了赶进度，乔之诺，我来公司上班。什么？他来公司上班？楚小姐现在天天来公司，你不怕他看见？乔之诺只是来上班，跟楚青雨有什么关系啊？我怎么感觉升职加薪全靠乔小姐了？备车回家。光是跟和尚车行协议的，在帝都就有十几个，与林坤协议的混混。也有好几个，现在只能挨着查了。幸好乔正国不知道，红衣跟着妈妈学了些字，否则红衣可能连手都保不住了。乔正国、李明珠、乔雨薇，等我找到证据，我一定要让你们血债血偿。林助理。你的意思是，我以后就在这里办公？呃，是啊，乔小姐，您知道我们公司虽然大，但是人员老早就满了，而且顾总是昨天晚上来安排的。这，哎，乔小姐，你看我们顾总这办公室宽敞又明亮，而且外面的风景简直就是一幅画。比方说，工作累了的时候，你还可以看看风景，再看看我们顾总，两全其美。可是，哎，乔姐，我还有事，我先去忙。哎，顾总知道我这样安排，肯定会涨工资。陈<笑>、啊啊、秘书，你在这干什么呢？林助理，这些是市场部选出来的设计公司。哎，顾总订完了。里面那位？嗯，没错。顾总，对，就是顾总。咱们顾总干的可是近水楼台的事。我告诉你，里面那个说不准什么时候就是咱们俩的总裁夫人。到时候你放聪明点儿，赶紧把这个图纸都扔了吧。顾总，里面了。乔小姐在里面了。你说，你发现没有？顾总今天居然没骂我为什么你的设计总是和 C C 大师的如出一辙？顾总不会还怀疑我抄袭 C C 大师吧？你别误会，市场部那边还不知道，我已经确定要跟娜莎合作。顾总，以顾氏现在在帝都的地位，当然是各个公司都想要争抢合作，不如这样吧，公平竞争，以免得顾总为难。谁告诉你我为难了？我也是想向顾总证明一下我们娜莎真正的实力。好，明天顾氏集团会公开竞选合作设计师，到时候你就帮我放出风声，就说我抄袭 C C 小姐的，如果有人问，就拿点证据给他。是，谢谢。乔正国，负你一场，我就再给你最后一次机会。我希望妈妈的死跟你无关，你可千万不要让我失望。乔小姐，我怎么有一种感觉被你算计了呢？
，顾先生，我可是一直都为你考虑的，你多虑了。你和 C C。说，顾总，我查到一些事，等你亲自过来处理。现在就把这个发给你。什么事？原来乔小姐以前在精神病院住过一段时间。你，你，我不知道怎么得罪你们，给点提示啊。五年前，是不是有一个叫乔之诺的女人，被送到你们精神医院？大哥。我早就没在精神病院干了，而且那么久的事，我怎么记得呢？只要你说实话，你欠的赌债，我们帮你还了。啊，真的？嗯、让你他妈说你就说，别他妈废话。我我我我我记得我记得、呃，那是乔氏集团的乔大小姐，她的话、呃、说是母亲去世之后，精神状态一直不太好，有点不太正常。后来说是在外面鬼混，把肚子也搞大了。他也不知道孩子谁的种。乔先生觉得丢脸，就把他送到精神病院来了。也就是说，他被送进来的时候是正常的。呃、啊、呃，大哥，这这我这个这个我我真不知道，我只是负责看着，别让他跑了。他逃过，一直都没有消停过。呃，然后乔家人说了，如果他跑了，他们饶不了我们。那后来，后来精神病院就着火了，当时也没什么人受伤。我们在清点人数的时候呢，发现乔小姐她不在了，就跟乔家人说，乔小姐在火里被烧死了。当时刚好有具尸体，他们处理了一下，就跟乔家人说有个交代吧。我就知道这么多。带下去。哎，老板，记得给钱啊！怪不得在李明托的生日宴会上，乔小姐搞了。作为一个正常人，家人送进精神病院，杀人行动。伤刚才那个人别乱说话。是。还有一件事，五年前周氏燕是乔小姐的未婚夫，但是。在乔小姐被送进精神病院不久后，周时燕就和乔雨薇订婚了。知道了。我之前明明已经和顾氏的市场部经理谈好了这次合作，结果又搞出来个竞选，乔之诺那个贱人，怎么老是和我过不去？怕什么？我们乔氏的设计在行业内是数一数二的。爸，你是不知道，乔治诺那个贱人被纳沙集团那个老男人包养了。论设计地位，我们乔氏怎么能和纳沙比呢？之前就老是挑拨我和实验哥哥的关系，搞得现在实验哥哥都不怎么理我了。现在又挑拨那老男人不和我们乔氏合作。如果我们这次拿不下和顾家的合作，那乔家。在帝都，恐怕就没有立足之地了。看来啊，还是你爸爸想的周到。他早就猜到那个贱人会搞鬼，所以找人做了些事情。来看看，这是什么东西啊？你可不要小瞧这几张设计图啊，那可是你爸爸花大价钱买来的。这些足以让那个贱人。身败名裂，永远翻不了身。到时候你还怕你的实验哥哥不乖乖回到你身边吗？还是爸爸妈妈对我最好啦，乖。乔雨薇，游戏。马上就要开始了，顾总，你怎么在这里
。呃，顺路，过来看看你走了没有。我听说乔雨薇找到了证据，要让你身败名裂。其实今天这个比赛毫无意义，我可以。顾总，时间差不多了。好心没好报。顾总对我这么好，就不怕楚小姐吃醋吗？我只不过是不想让故事上热搜。那个女的是谁呀、啊？怎么跟顾总一起来的？我听说有人为了这一次竞选，去故事集团勾引顾总。这什么时候？光天化日的，有不少故事员工看到，该不会就是姐姐吧？看她那张狐媚脸，就不是什么好东西。顾总。我听说这一次和故事集团合作的公司都是公平公正的竞选，但是这里面有人抄袭，拿着大师的作品来参赛，而且我还听说这个人和顾总关系不错。那是啊，是啊，真没必要。你叫我们过来干嘛呀？他怎么知道的？难道这一次的竞选就是为了掩人耳目举办的？不是吧，乔小姐。难道还有人敢抄袭大师的作品啊？今天来的各位可都是帝都排队上号的设计公司，不会真有上不得台面的贼混进来了吧？是啊，小姐，如果你知道谁是贼，就说出来啊！是啊，是啊，不会吧？不会是真的吧？我姐姐可是大沙的首席设计师。乔雨薇，你想做什么？大赛马上就要开始了，你要扰乱现场吗？顾总。我只是不想让你被别人骗了。没事，顾总，我倒是想听听乔小姐说，我到底做了什么。姐姐，怎么到现在你还执迷不悟 ？C C 大师的作品，这一看就知道了。大家都是学设计的，这一看就是 C C 大师。哎呀，还真的一模一样耶！居然敢抄袭 C C 大师！要知道 ，C C 大师可是我们所有设计师的偶像。就是啊。C C 大师可是纳沙集团的总裁，可是 Z 国的第一女富豪。顾总，这次多亏了乔小姐，不然的话，让那个贱人拿了 C C 大师的作品去参赛，如果还拿了第一 ，C C 大师肯定不会善罢甘休的。像这样的人，就应该直接报警。对对对，警就应该报警，报警，应该报警，曝光他。好记者，曝光他。对对，警，就一个报警，报警，应该报警。这样的人怎么在这里、啊？真的，你可不会真的抄袭吧？哎呀，我的意思是，就算抄袭也没关系，有我在，他们不敢拿你怎么样。我就知道实验哥哥对我最好了。乔迟诺，你这个贱人，居然当着我的面勾引我的未婚夫。雨薇，这种事情没有查明之前，你怎么可以当着污蔑诺诺？难道就凭这几幅作品吗？而且你要知道，很多设计师的风格是差不多的。你要说他们全部都是抄袭吗？实验哥哥，到现在你还替着这个贱人说话。我是纳沙集团的副总陆昭，乔世诺小姐是我们公司的首席设计师。你们对她的作品和能力是有什么意见吗？为什么每个护着乔世诺这个贱人的男人都这么优秀？他凭什么？乔世诺。我今天一定让你死，陆总。他的能力，你说的是他抄袭的能力吧？如果这都不算犯规，那我们乔家只能将这件事情公之于众。对，对必须曝光他，曝光他，曝光他，曝光他。胆子不小啊！顾总之前不是也怀疑我抄袭 C C 大师的作品吗？原来乔小姐这么记仇，我之前也只是为了维护公司的利益。今天能够进到赛场的，都是经过我故事集团市场部精挑细选出来的设计公司。既然乔小姐这么言辞凿凿，那就拿出证据。玉成哥哥，
，你来干什么？我当然是来帮应城哥哥的。楚小姐是如今娱乐圈的顶流，也是我纳沙在国内的唯一代言人。她身上穿的这件礼服就是 C C 小姐的最新作品。顾总，大家会觉得这次比赛不公平，恕我多胆。她身上这束衣服有一处未完工，若大家能找出这处点睛之笔的话，古城完成就算他们获胜。不知道行不行 ？C C 大师确实算得上是世界顶流设计师，如果以此为考题，这个女人看起来。怎么没有半点心虚的样子？就按陆总说的做，你就不为自己争取一枪，这么快就放弃了？我只是觉得赌注有点太小了，需要加把注。姐姐还真是厉害呀，死到临头了还嘴硬。加注可以，如果这一次证明你真的抄袭了。那我要让你当众跪下来给我道歉，并且永远退出设计圈。你好啊！如果我赢了，乔雨薇，我就让你披麻戴孝，并且捧着乌母亲的牌位，在乔氏楼底下跪上一天一夜。乔之诺，你这个贱人，怎么不敢赌吗？赌就赌！乔之诺，我一定把你踩在脚底下，让你这辈子都翻不了身。陆总，我们已经看过了。C C 大师的这件作品和他以往的作品一样，完美的挑不出任何毛病。这件礼服虽然款式简单，但又不失高贵。要说跟以前有不一样的地方，我总感觉少了点什么，但我又说不上来。眼光倒是不错，至少跟他们比起来要强很多。你谁啊你啊？轮得到你来点评我？顾总，我去试试。他好像还真的有点东西，他能有什么东西 ？C C 小姐是大山的老总，就算他再生气，也不可能让自己的员工丢了自己公司的脸吧？我看呀，就是 C C 小姐故意放水。你没事，乔小姐输了，可不能赖账。不公平的比试，我凭什么要认账？既然乔小姐怀疑比赛的公平，我记得乔小姐说过，和 C C 小姐是好朋友吧？是啊，不如这样 ，C C 小姐有没有放水？给她打个电话，不就知道了？胡闹 ！C C 小姐事务繁忙，哪有时间处理这些小事？我看他们是心虚吧，外面一直传闻乔治诺和陆总关系不一般，你肯定是要袒护他的。要是这件事被拆穿了，恐怕连陆总你的饭碗都不保吧？就是啊，宇文，快给 C C 小姐打电话。像这样的害群之马，根本就不配留在那上。我看陆总说的对 ，C C 小姐是做大事的人，这种小事轮不了她来管。乔小姐从我一进来就想置我于死地，现在怎么不抓紧这次机会呢？该不会你根本就没有 C C 小姐的电话吧？陆总有，需要他给你吗？为什么这个贱人看起来一点都不好？要不然。我帮你。年度金牌服装设计师大奖获得者 ：C C 小姐。假的，这一定是假的。我交朋友很谨慎的，至少像乔小姐这样的人，永远都不可能做朋友。石原哥哥，石原哥哥，你快帮我说说话！这个贱人一定不是 C C 小姐。视频下面有链接，我点进去了。这可是世界含金量最高的比赛，她好像真的是 C C 小姐。五年前，实验是我的未婚夫，可是我的好妹妹竟然给他下了药，爬上了他的床。我伤心欲绝，可是生米已经煮成了熟饭，我只能选择放弃。成全他们。五年后，你竟然还污蔑我勾引实验，还造谣我抄袭自己的作品。我已经什么都给了你了，你为什么还想置我于死地？乔雨薇，我没想到你还是这么恶毒啊！你说我恶毒
，当初明明是你说他死于一条的。你给我闭嘴，弄得他生性单纯。哼，不像你，嘴里说爱我，背地里却他妈的想拿走我的一切。你在说什么？把扰乱现场的人拖出去。没事，顾总，我就是想知道，我的原创设计图为什么会在乔小姐的手里？我已经报过警了。姐姐，求你别报警！你报警的话，我们乔氏就完了。乔氏是我的吗？乔氏是我的呀，他们已经把你赶出家门了。那既然这样，那玩不玩跟我有什么关系？石、啊、岩哥哥，石岩哥哥，救我！石岩哥哥！没想到她就是自己国的女守护，如果她能嫁给我的话，以后在帝都，谁还看不起周姐？诺诺，我没想到雨薇是这么恶毒的人，以前都是我的错。石岩，我从来都没有怪过你。那，你和顾总是什么关系啊？看来乔雨薇对你的影响挺大的。这么长时间，你心里的人是谁？你难道一点都感觉不到吗？诺诺，我却知道你还没有忘了我。可是，你还是乔雨薇的未婚夫。这个你放心，我今天回去就立马跟他解除婚约。不行，他这个人心狠手辣，你跟他在一起这么多年，他一定掌握了你不少把柄。我不想你受伤，况且你之前因为他背叛过我，我不知道自己还能不能相信你。别担心，我会用尽我的全力证明给你看。评选结果已经出来了。拿到故事合作权的是纳沙集团。好，好，谢谢顾总今天送我回来。不准备解释一下吗 ，C C 小姐？就是一个身份而已，又何必那么在意呢？那周实验呢？我看你在赛场和他聊得很投入嘛。顾总要是没有什么事，我先上去了。小跑，妈咪，家里来坏人了，把肖楠姐姐打晕了。上去看看。顾总，我去看看。肖楠，怎么样？还有没有哪里不舒服啊？小宝，小宝他没事，他在房间。到底发生什么事了？我也不知道。我带小宝玩了回来，刚打开门就被人从后面打晕了。乔姐，你看这个。给我五千万，我告诉你乔小宝的父亲是谁。不错，应该没有人见过。先送肖小姐回去。是。纸条上面写的什么？有人说，知道谁是小宝的亲生父亲。叔叔，妈咪，我追踪到那个人了。小宝，你。叔叔，你看。小宝，那你能黑进那个人的手机吗？能，但是要一点时间。这么晚了，你来做什么？陆昭，你说，如果乔真诺知道顾玉成就是小宝的亲生父亲，他会怎么做呢？你做了什么？也没什么，我就是告诉乔真诺，我知道谁是小宝的亲生父亲。谁让你这么做？你跟顾玉成之间的全部对话，我都听到了。顾总，希望以后我们两家能合作愉快。等到新品上市之后，我会跟乔乔结婚。
，到时候希望顾总赏脸，咱来喝杯喜酒。乔志诺同意了吗？顾总说笑了，我跟乔乔已经在一起五年了，他心里怎么想，我比顾总更清楚。啊<笑>你在做什么？小宝能监控你的手机，楚心雨又告诉你，你敢破坏我的计划，我一定不会放过你。妈咪，那个人不见了，他应该把手机卡毁了。小宝，你既然刚黑进他的手机，那一定知道他长什么样子，对不对？我刚刚黑进小区的监控。好不容易才找到他的正脸，是他。顾总，我把所有能找的地方都找遍，就是没找到主心雨。继续找。是。等一下。昨天晚上，小宝在定位楚清宇的时候，信号突然消失。楚清宇像是知道小宝会查到他，可是乔俊诺说过，他们之前都不认识楚清宇。国内代言人的事，一直都是陆昭在负责。喂，乔俊诺，小宝是电脑高手的事情，有多少人知道？派人盯紧陆昭啊！陆昭，他是乔小姐的好朋友，这样子被乔小姐知道，他会不会生气啊？小宝是电脑高手的事情，只有乔之诺身边的人才知道。楚清宇是那沙的代言人，跟陆昭也认识。而且刚才在电话里，那个女人分明是在逃避我的问题。乔之诺是个聪明人，他应该也想到了。去那沙集团。顾总，我们派去保护乔小姐的人，说乔小姐今天没有去上班，她一个人开车去郊外，然后我们的人在各种跟踪了。上次让你查的和声车行或者林坤，有没有一个在郊外的？有一个，但是我派人去查过了，很早之前就荒废了。去幼儿园接小宝。喂，我跟你说，那个女的已经查到我了。你如果不想要有事的话，立刻给我打款五十万。我要离开帝都一段时间。我给你三百万，我要你的钱，永远都不要再出现。我他妈早就金盆洗手了，找别人吧。你儿子现在在市实验小学上二年级吧？我听说他成绩不错。威胁我？三百万，我已经给你转过去了。嘿，你是谁？乔小姐，我真是想瞧你了，这样都能被你查到。你就是林坤，是你害死了我妈妈。早就听说乔小姐是出了名的美人，今日一见。果然名不虚传。<笑>你想干什么？他们给你多少钱？我出三倍，只要你告诉我幕后主使，我保证我一定不找你麻烦，好不好？别叫，只要你把我伺候的舒服了，你想知道的我全部告诉你，让你死的明明白白。<笑>还敢咬我？<笑>废了他！是
，谢谢顾总又救了我一次。如果不是小宝查到你的位置，你有没有想过后果？小宝呢？凌霄在陪小宝。都到了这个时候了，你还是不肯告诉我吗？顾总，我已经找人查过了，楚清雨失踪了。放眼帝都，我实在想不出，除了你还会有谁这么大本事，让一个人凭空消失。你觉得是我把楚清雨给藏起来吗？我跟楚清雨不是你想的那种关系，潜规则关系吗？你把人家肚子搞大了，然后就想用钱打发走人，这就是你说的清清白白的关系吗？雨辰，我怀孕了。乔之诺看到误会了，你吃醋了？我要休息了。难道我真的喜欢上顾玉成了？乔治洛，你清醒一点。我让凌霄把小宝接我家去吧。为什么？你知道我在调查你母亲当年去世的真相。我找过林坤，他什么都不肯说。所以呢？所以你也要跟小宝去我家？顾玉成，我很感谢你一次又一次的帮我，但是我的事不需要你操心。那你想让谁操心？陆昭，还是周时燕？还记得我跟你说过吗？小宝是电脑高手。没有几个人知道，那是什么人会及时弄坏手机卡，不让小宝跟踪。你真的了解陆昭吗？我只知道，如果不是陆昭，我和小宝五年前就已经死了。老夫人，哎，这不是上次在餐厅见的那个孩子吗？我上次就觉得跟我们家玉成长得像，这么一看，跟玉成小时候一模一样啊。老夫人，像确实像，但是小宝做过亲子鉴定，他和顾总不是。啊、小宝，上奶奶这儿来。哎呦，奶奶问你，你的爸爸是谁呀、啊？嗯，妈咪说，爹爹早就死翘翘了。妈咪说：“爹爹早就死翘翘了。”哎呦，凌霄是，我要马上去做一次亲子鉴定。我今天就想看到结果，你要亲自盯着做啊！哎，还有这件事儿不要跟玉成说。老夫人，这我让你去查就去查，怎么那么多废话？今年的奖金不打算要了？要啊，当然要了。只是老夫人。我奖金都给顾总扣完了。哎呀，我给你补上。好嘞，老夫人，我马上去办。哎呦，<笑>顾玉成说的没错，小宝现在在我身边不安全，可是把小宝放在顾家，不太合适。给我立刻去警局。告诉他们撤销起诉，让他们把雨薇给我放出来。乔先生是以什么身份来面对我呢？我是你爸，雨薇是你妹妹，你竟然当众的诬陷他，害得他颜面尽失，你还把他送进了警察局。乔之怒，你还真是个白眼狼啊！早知道是这样，我当初就应该把……当年乔雨薇把我送进精神病院。让我受尽折磨的时候，怎么也没见你想起来你是我爸呢？你们都给我滚出去！翻天了
，你竟然敢跟我这么说话，我今天非要打死你这个畜生！顾总，想要救你的女儿，诺诺在比赛现场已经说得很清楚了。如果你们敢不照做，我保证她永远别想出来。啊！你干什么？你放我下来！放我下来，小宝呢？我奶奶把小宝接到他那儿去了。你放心，我爷爷奶奶都很喜欢小宝。那我现在就过去接他。在你的伤没好之前，你哪儿都别想去，否则我让你再也见不到小宝。顾玉成，你竟然拿小宝来威胁我！只要方法有效，什么手段不重要。你。老夫人，老夫人，结果出来了！老夫人亲自鉴定结果出来了，小宝和顾总真的是亲人父子关系，这太好了！老夫人，我要不要马上把这个消息告诉顾总？不，等一下，你再帮我查一下，上次小宝在检查的时候，是谁在背后做了手脚？你的设计一上线就被买断了货，这些是我给你准备的礼物，另外我还给你准备了庆功宴，你把衣服换上，我们现在就出发。我不感兴趣，我不想去。庆功宴的地点在顾家老宅。麻烦让这些人把衣服都送到我房间里。我来，我来。乔小姐，我有句话不知当总能当总，那你就不要说。那可是，顾总就像没张嘴，还得是我。乔小姐，我其实跟你说，顾总和楚小姐没有你想象的那种关系的。哎，我跟你说实话吧，就楚小姐的哥哥是顾总好多年的好友，他出了意外离世了以后，把楚小姐托付给顾总，希望他好好照顾她。所以顾总这十几年一直把她当做妹妹看待，我保证他们没有任何的不正常关系。说完了吗？说完出去吧。嗯，还没。看呐，这是在看什么牌？给我滚开！别拍了。是我跟你说。顾总让我把这件事情进行全国直播，你也知道，顾总其实背地里为你做了很多事，只是他吧，不太会讲话。我知道了，麻烦你帮我谢谢顾总。嗯，好嘞，那我先走了。我,我让你通知的人，你通知了吗？哎，我办事儿你就放心，放心。我让你找的人，你一招都没找到，不行，顾总，你怎么总是计划不计好呢？我告诉你，我刚才可在乔小姐面前说你，听你说好。好嘞哎，你看，这道菜怎么样？来、嗯、吃。好。哎，好乖。啊，老夫人，真好看。一个单身女人能把小宝培养的这么好，人品肯定也不会差，配得上我顾家孙媳妇的身份。嗯，奶奶，妈咪来了。老夫人，小宝这段时间给您添麻烦了。哎呀，不麻烦，不麻烦。小宝又聪明又可爱，我们喜欢的不得了。来来，快坐这儿。老夫人，这是给您挑的礼物。哟，您破费了。这是我应该的。
这不是顾家的传家宝？奶奶，闭嘴！我在跟诺诺说话。老夫人，这太贵重了，我不能说。拿着吧，我们顾家人向来讲究礼尚往来，如果你不收，那你的礼物我也不能要了。嗯、谢谢老夫人。郭老太太，这是我的一点心意，还望您不要嫌弃。女士，我是乔乔的朋友，我叫陆昭。干爹，老夫人，我先带小宝出去转转，你慢慢聊。这个人怎么这么面熟？我到底在哪里见过他？我累了，先回去休息，替我照顾好客人。啊，顾总，我想去玩。诺诺，为什么顾老夫人的传家宝会送给你？你说什么？是顾家的传家宝。对，我非常肯定，这个手镯，顾老夫人以前一直戴着，而且价值连城。她也曾经说过，这个手镯，是顾家祖上一辈辈传下来，而且只传给顾家的媳妇儿。诺诺，你不是说，你跟顾雨辰没有关系吗？石燕，我是真的不知道，可是，我也一直想给小宝一个完整的家。我也可以给你的，乔雨薇，我已经把她救出来了，而且我趁她不注意的时候，把手机所有的资料全部都拷贝下来。我这样做，难道还不能证明我的真心？石燕，等我拿回属于我的一切。我们就立刻结婚，好不好？周先生，出门在外，最好提醒你一下，在外面最起码要衡量一下自己的身份。乔小姐是我们顾总看上的女人，你也想打主意，是吧？你是想亲自体验一下我们故事灭掉李周氏需要几分钟是吧？哈哈哈，当然不是，只不过诺诺他喜欢的是我，顾总这样不太好吧？那也是乔小姐她自己的事情，周先生，你最好不要操这个心了。顾玉成，你是疯了吗？你是不是忘了当年周实验是怎么对你的？你对他还没有死心？顾总，我是垃圾回收站吗？这是什么？我借用一下你的电脑。电脑在车上，我让人去取。进。少爷，乔小姐，老夫人让我送来的。嗯
，李明珠，我求求你，放了诺诺，只要你们放了诺诺，我马上同意签字离婚。<笑>现在同意了，晚了。只要你死了，这乔家的一切都是我的了。<笑>你之前不是很硬气吗？非要占着乔夫人的位置不放，害我和妈妈像见不得光的老鼠。你看看你现在，像不像一条狗？我求求你们，我求求你们，放了诺诺，我求求你了。去死吧！啊<笑>，不要！妈。好了，这里全是血，脏死了。走，我们回家。乔振国，果然跟你有关。乔振国，你该死！诺，真诺，告诉我，发生什么事了？是他们杀了我妈妈，是他们杀的，我亲手杀他们。明珠，我帮你报。我不需要，顾玉成，我不需要你对我这么好。你让他们放我出去，我要亲手杀了他们。不值得为了那些人脏了你的手。为什么？为什么？他的一切都是我妈妈给的，为什么他要这么对待我妈妈？为什么？我们到底做错了什么？为什么？顾玉成，有鬼！顾玉成，就有问题！是奶奶，快跟我来！你笑什么？顾总，你是在搞笑吗？如果中了这种药就可以用冷水冲的话，不会有那么多莫名其妙的一夜情。我就不会莫名其妙的被一个中了药的男人所欺负。小宝到现在也不可能不知道爸爸是谁。你说什么？我找到你了。叫医生，叫医生！老夫人，我已经为乔小姐打过针了，她再休息一会儿就没事了。快去呀，玉成，我究竟问你，你行还是不行啊？奶奶，你，你怎么能给我们下药呢？下药怎么了？那是情感的促进剂。我我和乔之诺之间不是你想的那种关系啊。没有关系，要先发生关系嘛。我就问你，你究竟行不行？我没想到堂堂顾家竟用如此卑鄙的手段，真是让人刮目相看。你放开他。顾总刚刚说跟乔乔没有关系。我呢是乔家的家人，我带他走，顾总用什么身份拒绝？奶奶，你怎么了？没什么。刚才出去那人，你不出去看看？奶奶，乔之诺他根本不喜欢我，强扭的瓜不甜。你就气死我！你不去，我去。
。夫人，客人都走了，少爷说他有事也走了。你别管他了。对了，你先去帮我找个箱子，就是那种装旧东西那个箱子。箱子？我记得老爷储藏室好像有，我去找找看。快去，快去，快去！喂，老头子，你赶紧给我回来！我感觉到是那个人回来了。起来喝点水吧。谢谢。吴衣服谁给我换的？刚才我让肖楠来了一趟，他帮你换。他现在陪小宝去休息了。头为什么这么疼？到底发生了什么事啊？你不记得？对了，奶奶送来的酒有问题，我放心，什么都没发生。小乔，我我们结婚吧。什么？我想一直照顾你和小宝，嫁给我好吗？杜长，我一直都把你当做我的亲人，而且你也知道我的。我还有很多事情没有去做，不想考虑其他的。你是不想考虑其他事，还是根本就没考虑过我？我真的累了，你走吧。小乔，对不起，今天我看到顾家人那样对你，我……小乔，你相信我，顾雨辰他不是什么好人，我……陆昭，顾雨辰是不是好人，我自有分寸。小乔，陆昭，我想休息了。你走吧，小宝，你妈妈和陆总吵架了。谢谢小楠姐姐照顾我，你先回去吧。小机灵鬼，还不肯说？那好吧，我先走了。奶奶不好了，干爹要跟我妈咪结婚。这怎么行？你妈咪可是我认定的三儿媳妇，小宝别怕，这件事交给我来处理。你就说嘛，看着他面熟。看来我的想法是没有错。看来我这一次要亲自出门了。老夫人，已经调查清楚了，小宝做亲子鉴定那个医生是被陆昭收买的。出了。顾总，是老夫人不让我跟你说的。顾哲，你为了一个贱人，居然要将我赶尽杀绝！今天我一定要杀了你，替我哥哥报仇、啊。我觉得分公司开在缅北还不错，就安排你去打理。哎，别别别！我说我说，五年前那天，乔小姐是被乔雨薇下了药才进的顾总您的房间，还有小宝那个亲子鉴定，是真的。你和小宝真的是亲生父子关系，医院那边大概就是被陆昭买通了关系。至于原因嘛。应该是他喜欢乔小姐，老夫人刚才也说了，乔小姐要跟陆昭结婚了。完完毕。以后让我奶奶给你发工资吧。顾总，我对你的忠心日月可见呐。顾总，备车，去乔治诺家。好嘞。陆昭，我一定会让你知道，谁才是最爱你的。顾奶奶，您怎么来了？诺诺啊，快请进。诺诺，奶奶给你看个东西
，这个女人怎么有点像？像不像陆昭？顾奶奶，这是怎么回事？都是我那不争气的儿子造了孽呀！当年玉成的父亲刚刚结婚没多久，他就是管不住他自己的下半身。后来，这个女人挺着大肚子来找我，威胁我。如果不给这笔钱，就要把这件事说出去，要我们两家身败名裂。当时玉成的妈妈刚刚怀孕，身子弱，医生说了不能受刺激，所以我就瞒着所有人，给了这个女人钱。顾奶奶，您的意思是，这个女人就是陆昭的妈妈？这个女人不简单，拿了我的钱，她说日后会做掉这个孩子。可是有一天，她带着这个孩子来找我，刚好被玉成妈妈看见。玉成妈妈知道了这件事之后，差点流产。我最后一次见到这个孩子的时候。那是在十几年前，他抱着骨灰盒，跪在我家门前，他看我的眼神，至今都不回我。他说，他妈妈是被小三害死的。长大后，他来我们顾家复仇，要让所有的人给他妈妈陪葬。为什么这件事情从来都没有人告诉过我？奶奶，您今天过来就是为了告诉我这些事。我知道陆昭的身份会如何，这始终都是你们顾家的家事。诺诺，小宝是你跟玉成的亲生儿子。你说什么？这怎么可能？千真万确。上次小宝的报告，那是陆昭找人做了手脚。玉成，诺诺，奶奶老了，不盼别人，就盼你们。能够平平安安，你别担心，陆昭会伤害小宝。如果想要你儿子没事，晚上七点来长兴海清工厂，记住一个人，否则就替你儿子收尸。发生什么事了？没什么。就是奶奶刚才说的事，我一时还没消化。要不你和奶奶先走吧。那我先送奶奶回去啊。林兄，你先送奶奶回去，再叫辆车给我。好的。玉成，你一定要保护好小宝和诺诺的安全啊！奶奶，你放心。小宝，妈咪，你儿子周围全都是汽油，再往前一步就烧死你的小野猪！你别别不要动他，不要动他！楚青云，你有什么事情？你冲我来好不好？你放了小宝，他还只是个孩子。妈咪，别哭！小宝是男子汉，小宝不怕。你本来就该死，我现在只不过是让你的野种陪你一起上路啊。楚青雨，我真的和顾雨辰没有什么的。你跟顾雨辰有没有什么，跟我有什么关系？那我到底哪里得罪了你？为什么要这么恨我？想知道？来人，把他给我绑过来。小宝，玉成哥哥，我就知道你一定会来。楚清雨，你知不知道你在做什么？我当然知道我在做什么。我等这一天。
等了很久。不要伤害我妈咪！闭嘴，小野猪！一成哥哥，你还记得吗？我跟你，还有我哥，我们三个从小一块长大。我哥哥他那么崇拜你，后来你妈为了抢生意，居然置我哥于死地。你的心这么狠啊！你住手！你说什么？我没有杀你哥，你是不是疯了？你别伤害他。要我不伤害他也可以，你给我跪下！你别跪，顾玉成，他根本就没有打算放过我们。啊啊、顾玉成、啊，我的耐心有限。好，我跪。在上的顾总，为了一个女人，居然给我跪下了。哥，你看到了吗？这个杀人凶手，现在像条狗一样跪在我面前，摇尾乞怜。真的没有杀你哥，他的死是个意外。闭嘴！不想你儿子变成烤肉的话。就把刀给我捡起来，自己动手。我哥在下面已经等你很久把他们拦住，一个都别放过！玉成哥哥，你看，你永远都不了解我的好意。上次，我好心的想要告诉乔之诺，你就是他孩子的亲生父亲，可是我还什么都没做呢，你就恨不得把我绝地三尺的找到。这一次，我又安排了你们一家三口团聚。当然要准备的更加周全才行。今天你们一个都别想跑，<笑>要不我们来玩个游戏吧？你让我失去了我至亲的亲人，我就让你看着你在乎的人一个一个死在你面前。动手！我拦住他们，你带小宝先走。不行，不要！不要你这个女人，认识这么久了，就一直跟我作对，就听我一次，走，走啊！
疼疼疼疼！我还没死呢。怎么，怕我死了你守寡呀、啊？呸！你欠了我五年的抚养费，你要是死了，我转身要去。青雨，你哥的死真的跟我无关。小姐，顾总怎么样了？他还在做手术。都怪我，当时我就应该想到，顾总留下来，他肯定是有原因的。什么意思？当时从你家下来以后，顾总他就让我送老夫人回去，他还让我给他安排辆车。我当时怎么就没有想到这种问题呢？这不怪你，你别再多想了。对了，钱小姐，这位是林律师，他跟在顾总身边很多年，顾总一直很信任他。顾总在手术的时候，安排我做两件事情。这是什么意思？他想把所有的财产转给我吗？顾总，顾总他伤得很重，他怕自己挺不过来。乔小姐，他觉得这五年一直都是他亏欠你们母子的，而且他一直都有在找你们。这个字我不签，他不会死的。可是乔小姐，他一定不会有事的。医生，他怎么样了？手术很成功，就是病人失血过多，暂时还没有苏醒。林霄，你在这照顾他。林律师。跟我去乔家一趟。好。乔家人心狠手辣，乔姐去恐怕会吃亏。哎，顾总知道后肯定会把我一层皮。喂，罗夫人，顾总已经没事了。其次，乔小姐似乎有点麻烦。乔之诺，你这个贱人居然还敢出现在我面前！沈哥哥，你怎么会来？诺诺是你能碰的吗？啊！周实验，这个女人没你想的那么简单。忘了告诉你，实验是我让她来的。今天这么热闹的场合，实验怎么可以不来呢？实验，你放心，我答应你的事情，我一定会做到的。诺诺。我就知道你对我最好。谁允许你来我家的？给我滚出去！现在同意离婚了，晚了。只要你死了，这乔家的一切就都是我的了。你怎么会有这个？这不可能！实验，真是多亏了你。要不然我也不能这么快拆穿这帮人的真面目。周实验，原来是你，是我又怎么样？当年如果不是你下药陷害诺诺，我们俩怎么可能会分手？哼！我告诉你，我爱的一直都是诺诺。你说你爱的是他，你爱的是这个贱人。周实验，跟了你整整五年。现在告诉我爱的是他，知不知道？他跟别的男人上床了，跟别的男人生了个眼种。你爱的是他吗？你分明是爱他的钱！你怎么可以这样污蔑实验？我相信他是真心爱我的，他只不过是亏欠了公款，他股东发现，着急跟我在一起，拿乔氏还债而已。诺诺，你在说什么呀？我说周氏。
要完了。他疯了！来人，打，打死这个逆女！我看今天谁敢动我家孙媳妇！顾奶奶，您怎么会来？只要有我老婆子在，我们顾家就没人能欺负。奶奶，你昨天在守秋市门口等了那么久，真不应该来的。你放心。奶奶以后还要帮你带小宝呢，我还要看你和玉成生第二个、第三个孩子呢。没事儿。孙媳妇，马夫人，您在说什么？小宝是诺诺跟我孙儿玉成的亲生儿子，诺诺自然就是我顾家的孙媳妇了。姓乔的，就凭你，也敢动我顾家的人？不可能，这不可能。明明是被野男人搞大的肚子，怎么可能会是顾玉成？乔雨薇，既然你有这么多想不通的事，在监狱里日子还长着呢，你有一辈子的时间，慢慢想。姐姐，你的这件事跟我没关系，都是他们，都是他们搞的，你妈妈的死与我无关啊！乔雨薇，你在说什么？<笑>乔雨薇，平时爸爸妈妈对你如出如宝，你现在关键时刻就是这样回报我们的吗？奶奶，看着他们狗咬狗的样子，真有意思。你你与我无关，与我无关。诺诺。你可不能这样对我呀！要是没有我，你根本拿不回这些证据，也不可能拿回乔氏，对不对？你说的对，李律师，李律师，李律师，所有的证据我都已经交给你了，周先生的事麻烦你跟进一下。诺诺，你这是什么意思啊？送你进去，跟乔振国做个伴。奶奶。我们走。乔志诺，你这个贱人，竟然敢骗我！看我他妈不杀了你！放开我！听到没有？放开我！放开我！诺诺，等玉成出院后，你帮我约一下陆昭，到家里来一趟。好。顾云城，你这贱物的，今天该还了！你啊，笨！我要他，你可以连命都不要。我只是在赌，你不会伤害我。没想到你居然还活着！你们当然希望我死。陆昭，五年前是你把我从精神病院救出来的。如果没有你，我和小宝早就死了。我一直都把你当做我最亲的人，所以就算所有人都怀疑你在利用我，我也不相信。从来没有想过利用你。我知道，是你拿走了我给顾氏的设计，你换了 M 大师的。一旦被发现抄袭，顾氏就会元气大伤。但是你还是故意露出了破绽，就算他们追究起来，也不会查到我的头上的。陆昭，我太了解你了，所以当我知道你的身份之后，我就让玉成换走了我的设计。陆昭，这是你母亲当年和奶奶的转账记录。这里还有她写给顾家的威胁信，还有这个，我真的是不想给你，但是
，我真的不想让你一直都活在仇恨当中，你知道吗？一直以来都是你母亲费尽心机的接近玉成的父亲，他明明知道顾伯父、顾伯母已经结婚了，他还是用尽手段怀上了顾伯父的孩子。不可能，小小，你们说了，我不相信。母亲告诉我，当年是顾玉成母亲小三上位，将我母子赶出了顾家。对，我比他年纪大。才是长子，他才是那个私生子。陆昭，你看看这个，你就明白了。一直以来，你母亲都把你当做他生财的工具，在他弥留之际，他还让你成为他复仇的工具。陆昭，你醒醒吧，好吗？不可能，这不可能！我母亲，我母亲，他不会骗我，他不会骗我。啊、别追了。他会想明白的。在我的婚礼上还想着别的男人，顾太太，你就不怕你的老公吃醋吗？别胡说，妈咪，爹爹。这是干爹的信。你干爹人呢？干爹昨天就走了，他让我不要跟你说。我知道了。小乔，我这一辈子都在欺骗和仇恨中活着。最快乐的是跟你和小宝在一起的五年。我的记忆太肮脏了。从我记事起，我每天面对的是醉酒的母亲。听着他的抱怨，他的憎恶，还有他喝醉酒后的拳打脚踢，他说这辈子最后悔的事情就是生下我，我就是个没用的废物。是你让我真正的体会到了什么是亲人，什么是关心。有空帮我去看看朱清雨，我这辈子最对不起的人就是他。悄悄，我走了，毕竟我这辈子好像、啊、都还没为自己活过。如果顾玉成敢对不起你，你记得告诉我，顾家欠我的，我会十倍拿回来。他想什么呢？神都走了，还惦记我的老婆。哇、哦！好、哦，好，恭喜！我操，婚礼还没结束呢，别醒了，滚！